క్రిస్పీ స్వీట్ రోజ్ అండి చెప్పారు కదా స్వీట్ రోజ్ మైదా షుగర్ బేకింగ్ సోడా నెయ్యి డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ సో వియర్స్ మరి స్వీట్ రోజ్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రూప గారు చెప్పేస్తారు కదా తయారు చేసే విధానం చూద్దాం రూప గారు ముందు ఏం చేయాలి మనం ముందు పిండి కలుపుకోవాలండి డీప్ ఫ్రై అయినా అన్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకుందామా సేమ్ ఆయిల్ ఈజ్ ఓకేనా ఓకే ఓకే బాగా సన్నగా ఉన్నవాళ్ళు రూపకర్ దగ్గరకు వచ్చేస్తే బోగా రెడీ అయిపోయి వచ్చేస్తారు అన్ని చక్కగా డీప్ ఫ్రై ఐటమ్స్ మైదా అండి ఓకే బేకింగ్ పౌడర్ ఒక టూ త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ నెయ్యి డీప్ ఫ్రై చేసి దీన్ని మళ్ళీ చపాతి పిండిలా కలుపుకొని పెట్టుకోవాలండి చపాతి పిండిలాగా కలుపుకోవాలా పూరీలు పూరీలాగా చేసుకోవాలా పూరీలాగా చపాతి అదే పూరి పిండిలాగా కలుపుకొని పూరీలు చేసుకోవాలి ఓకే మామూలుగా దీన్ని ఒక ఐదు పది నిమిషాలు నానబెట్టాల్సి అని కూడా లేదు ఎంబడి డైరెక్ట్ చేసి వాటర్ కలపాలి వాటర్ కలిపి స్పెషల్ నేను ఎందుకంటే చేసి తెచ్చాను పూరీలు అందుకని రెడీ అయిపోయింది చపాతీని పెద్దగా రోల్ చేసుకుని దానిలో ఒకటే సైజు లాగా ఇలా పూరీలా చిన్నగా ఒత్తుకోవాలన్నమాట ఒత్తుకున్నాక దీన్ని రోజ్ ఎలా ఫోల్డ్ చేయాలో చూపిస్తాను అదే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇలా చేసుకొని పెట్టుకోవాలండి మనకు చపాతి చేసుకుని దాంట్లో చక్కగా రౌండ్ లా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి మనకు ఒక రోజుకి త్రీ లేయర్స్ అవసరం అయితే ఇలా ఇప్పుడు బిట్ ఒకటే ఒకటే రోజు ఒక రోజు చేస్తాను ఇలా మూడు ఒకటే సైజ్ లో ఉంచుకోవాలి ఇది ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు మీ క్రియేషన్ ఇది కాదండి ఒక మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆవిడ చేస్తుంటే చేస్తాను తను ఇంకోలా చేస్తుంది నేను కొంచెం దాన్ని మార్చుకున్నాను అనమాట అంతే ఇలా త్రీ సైడ్స్ కట్ చేయాలన్నమాట కట్ చేసాక కొంచెం వాటర్ వేయండి ఇందులో ఎందుకంటే ఇవి విడిపోకుండా ఉండడానికి కొంచెం తడి చేతులు అవి ఫోల్డ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం తడి ఉండాలన్నమాట ఆయిల్తో అయితే విడిపోతుంది కదండి ఆయిల్ ఇది వాటర్తో అలా పెటల్స్ రావాలి అంతేనా ఓకే ఈ చివరిలో అయితే కింద టచ్ అవుతాయి కదా ఇలా ఓహో అరే ఎంత బాగుంది మైదా పిండి ఉప్పు అండ్ బేకింగ్ సోడా బేకింగ్ సోడా ఇంతే కదా వాడింది ఉప్పు వేయలేదు స్వీట్ కదా ఓహో అచ్చా జస్ట్ మైదా పిండి అండ్ బేకింగ్ సోడా నెయ్యి నెయ్యి వేశారు ఓకే మీరు చాలా టాలెంటెడ్ నిజంగా రోజు లాగా ఉంది దీన్ని కొంచెం కలర్ వేస్తే దీంట్లో కలర్ లోపల కలర్ వాడాలనుకున్నాను కానీ వాడలేదు వీళ్ళు వాడుకోవచ్చు అండి లోపల ఫస్ట్ లేయర్ ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ లేయర్ ఒకదానికి కలర్ వేస్తే చాలు లోపల బర్డ్ లా బర్డ్ లా ఇలా కలర్ వేరు వేరుగా ఉండిపోతుంది బర్డ్ కనబడుతుంది ఇప్పుడు ఆ పెటల్స్ అన్ని ఫిక్స్ అయిపోయాయా ఓకే ఇలా ఊడిపోకుండా ఒకసారి అన్ని ప్రెస్ చేసుకొని ఇలా చేసి పెట్టుకోవాలి కొంచెం ఆరాలా అవసరం లేదు ఓకే వీటిని ఇప్పుడు దాంట్లో వేసి వేయించుకోదేనా ఇంకా అవునండి సిమ్లో వేయించుకోవాలా సిమ్లో వేయించుకోవాలి ఓకే కరకరలాడుతూ ఉంటాయి ఇది కరకరలాడుతూ ఉంటాయి కరకరలాడుతూ ఉంటాయి ముందు ఇలా పౌడర్ వేసాము అందులో మైదా పిండి కదా ముందు మనం షుగర్ మామూలుగా కాజాలకు అలా షుగర్ పాకం పడతాం కదండి ఇప్పుడు గవ్వాలకు కానీ కాజాలకు కానీ షుగర్ పాకం పడతాం కదా అలానే షుగర్ పాకం పట్టేసుకోవాలి ఇలాచి షుగర్ ఇలాచి ఇక్కడ పాకం రెడీ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇవి డీప్ ఫ్రై అయిపోయినాయి తీసి పాకంలో వేసి ఆఫ్ చేసేయండి 
జస్ట్ ముద్దుగా వచ్చాయి రోజ్ షేప్స్లో ఆ పెటల్స్ అన్నీ మంచి కనబడుతున్నాయి ఇట్లా దాంట్లో డిప్ చేసి కాసేపు ఉంచాలా అవసరం లేదా ఉంచాలండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం పాకం ఇది లేయర్ వచ్చేస్తుంది కొంచెం వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఇది ఎలా కూల్ గా సర్వ్ చేయాలా లేకపోతే కూల్ గానే లేదండి కూల్ గానే సర్వ్ చేయాలి స్వీట్ కదా వేడిగా ఉంటాయి కదా చల్లగా అయినాక తినాలి రోజెస్ రెడీ అయిపోయినాయండి షుగర్ స్వీట్ రోజ్ ఓకే కొంచెం చల్లారాలి తినాలండి సో ఒకసారి మా వ్యూర్స్ చెప్తాను సో వ్యూర్స్ చూస్తున్నారు కదండి మరి రూప గారు ప్రిపేర్ చేసిన స్వీట్ రోజెస్ తినే రోజెస్ నా చేతిలో రెడీగా ఉన్నాయి సో ఎలా ఉండబోతున్నాయో టేస్ట్ చూసి చెప్తాను యాక్చువల్గా అయితే చాలా వేడి వేడిగా ఉన్నాయి వీటిని చల్లగా మీరందరూ మాత్రం చల్లారిన తర్వాత తినండి సౌండ్ వినబడుతుందా కర్ 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 అని చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది 